সুপ্রিয় এহমাই শিক্ষার্থী রয়্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং একাডেমির টেলিকোচিং এ আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ইঞ্জিনিয়ার সেডমেড তালহা জুয়েদ ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের থার্মাল ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশন এর একটি সাবজেক্ট এবং একই ভাবে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য সেকশন বি তে রয়েছে অ্যাপ্লাইড থার্মাল ডায়নামিক্স এর দুটি সাবজেক্টে যে কোর্স কারিকুলাম সেটি একই এবং আমরা সেই সুবাদে আমরা একই ভিডিও লেকচার ব্যবহার করতে পারি থার্মাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অ্যাপ্লাইড থার্মাল ডায়নামিক্স এবং আমরা যে টেক্সট বইটি ফলো করছি সেটি হচ্ছে থার্মাল ডায়নামিক্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্লস নাইন্থ এডিশন ইউজ দ্য চ্যানেল মাইকেল এবোস মেন এন্ড কানাবু এবং এই টেক্সট বুক অফ থার্মাল ইঞ্জিনিয়ারিং আর এ আর এস কোর্স এবং যে কি করতে বইটি চলুন আমরা কথা বাড়িয়ে চলে যাই আমাদের লেকচারের মূল অংশে আমরা গত লেকচারে এনার্জি নিয়ে কথা বলছিলাম আমরা জানি যে শক্তি কাজ করার সামর্থ্যকে শক্তি বলে এবং আমরা কনজারভেশন অফ এনার্জি প্রিন্সিপাল নিয়ে পরিচিত ছিলাম যে শক্তি এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত হয় মাত্র আমরা এনার্জি ক্রিয়েট করতে পারি না কিংবা ডিস্ট্রয় করতে পারি না এবং শক্তির বিভিন্ন ফর্ম আমরা জেনেছিলাম সেখানে মাইক্রোস্কোপিক এবং মাইক্রোস্কোপিক ফর্ম অফ এনার্জি আমরা জেনেছিলাম একই সাথে কাইনেটিক এনার্জি পটেন্সিয়াল এনার্জি সম্পর্কিত বিষয়গুলো দেখেছিলাম এবং ইন্টারনাল এনার্জি সম্পর্কিত কনসেপ্ট আমরা স্টার্টই করেছিলাম এবং আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল যে আমরা কথা বলবো যে কিভাবে এনার্জি হিটের মাধ্যমে ট্রান্সফার হয় আমরা যদি এটা যদি একটা ক্লোজড সিস্টেম হয় যেটা আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এনার্জি ক্লোজড সিস্টেমের ক্ষেত্রে আমরা জানি ভর কনস্টেন্ট থাকে অর্থাৎ একটা আবদ্ধ সিস্টেম তার মধ্যে ধরা যাক এটা যদি একটা এনক্লোজড স্পেস হয় যেটা বাউন্ডারি ওয়াল দিয়ে আটকানো এর ভেতরে যদি অক্সিজেন থাকে কিংবা ফ্লুইড থাকে যেটাই থাকুক না কেন সেটা কিন্তু সিস্টেমের ভেতর থেকে বাইরে বের হওয়ার কোনো রাস্তা নেই কিংবা বাইরে থেকে সেটা যুক্ত হওয়ার সুযোগ নেই ফলে মোট ভর অর্থাৎ এই আবদ্ধ সিস্টেম বা ক্লোজড সিস্টেমের মধ্যে যে পরিমাণ ভরের পদার্থ থাকে সেটি কিন্তু নির্দিষ্ট সিস্টেম বাউন্ডারি ভেদ করে সেটি কিন্তু বের হওয়ার সুযোগ নেই এক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম যে ক্লোজ সিস্টেমের ক্ষেত্রে এনার্জি বাউন্ডারি ক্রস করে সিস্টেমের ভেতর থেকে বাইরে যেতে পারে অথবা বাইরে থেকে সিস্টেমের ভেতরে প্রবেশ করতে পারে দুইটা রূপে একটা হচ্ছে হিট হিসাবে এবং আরেকটি হচ্ছে ওয়ার্ক হিসাবে ইন ফর্ম অফ হিট অ্যান্ড ওয়ার্ক এনার্জি ক্যান ক্রস দি বাউন্ডারিস অফ এ ক্লোজড সিস্টেম সো এটা গেল একটা পার্ট আচ্ছা এখন হিটকে আমরা বলছি যে সাধারণত যদি আমরা হিটের কথাই বলি যে আমরা জানি যে একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস আপনি যদি এখানে একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস যদি আমরা ফ্রিজ বা রেফ্রিজারেটর থেকে বের করে এনে ডেস্কের উপরে রাখি সেক্ষেত্রে মূলত হিট ট্রান্সফার হবে সো টেম্পারেচার ডিফারেন্সের কথা যদি বলি আমাদের রুম টেম্পারেচার ধরা যাক আমাদের রুম টেম্পারেচার হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস সো যদি আমরা কোনো কোল্ড ড্রিঙ্কস নিয়ে আসি যেটি কি না টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রাই আছে তাহলে কোনো হিট ট্রান্সফার ঘটবে না কারণ দেয়ার ইজ নো টেম্পারেচার ডিফারেন্স কারণ রুম টেম্পারেচার টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াসে একটি টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কোনো কোল্ড ড্রিঙ্কস এনে রাখা হলে সেটি ডেফিনেটলি যেহেতু টেম্পারেচার ডিফারেন্স নাই সেক্ষেত্রে হিট ট্রান্সফার শূন্য বাট যখন এটা পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস এখানে টেম্পারেচার ডিফারেন্স হচ্ছে দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস যেহেতু আমাদের রুম টেম্পারেচারকে যদি আমরা টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস কনসিডার করি সেটি এখানে বিবেচনা করা হয়েছে সো টেম্পারেচার ডিফারেন্স যেহেতু দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সেক্ষেত্রে হিট ট্রান্সফার হবে এবং সেটি দেখানো হয়েছে প্রতি সেকেন্ডে আট জুল করে এখন যদি টেম্পারেচার ডিফারেন্স আরও বাড়ানো হয় মানে হচ্ছে খুব ঠান্ডা একটি কোল্ড ড্রিঙ্কস এনে রাখা হলো যেটি কিনা ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার সেক্ষেত্রে রুম টেম্পারেচারের সাথে ডিফারেন্স হচ্ছে বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস যার ফলে এখানে যত বেশি তাপমাত্রার পার্থক্য থাকবে তত বেশি হিট ট্রান্সফার হবে বা হিট ট্রান্সফারের হার তত বেশি হবে তাহলে এখানে আমরা বলছি ডিরেকশন অফ এনার্জি ট্রান্সফার কোন দিকে হবে এই যে শক্তির স্থানান্তর ঘটবে সেটির দিক সবসময় হবে ফ্রম দি হায়ার টেম্পারেচার বডি টু দি লোয়ার টেম্পারেচার ওয়ান অর্থাৎ উচ্চ তাপমাত্রার বস্তু থেকে নিম্ন তাপমাত্রার বস্তুতে তাপ ট্রান্সফার হবে এবং যখন টেম্পারেচার ইকোয়ালিটি অর্থাৎ তাপমাত্রার সাম্যতার তৈরি হবে মানে কি উভয়টাই যখন তাপীয় সাম্যাবস্থায় থাকবে বা থার্মাল ইকুলিপ্রিয়াম অবস্থায় আসবে বা টেম্পারেচার ইকোয়ালিটি আসবে তখন এনার্জি ট্রান্সফার থেমে যাবে এক্ষেত্রে এনার্জি ইজ সাইড টু বি ট্রান্সফার ইন দি ফর্ম অফ এনার্জি এক্ষেত্রে এনার্জি তাপ আকারে ট্রান্সফার হয়েছে সো তাপ বলতে আমরা কি বোঝাই সেটি এখানে ডেফিনেশনে বলা হচ্ছে যে হিট ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ দি ফর্ম অফ এনার্
দুটো সিস্টেমের মধ্যে অথবা সিস্টেম এবং সারাউন্ডিং এর মধ্যে ট্রান্সফার হবে বাই ভার্চু অফ এ টেম্পারেচার ডিফারেন্স সো তা বলতে আমরা শক্তির এমন এক রূপকে বোঝাই যেটি কিনা দুটো সিস্টেমের মধ্যে ট্রান্সফার হয় কিংবা সিস্টেম থেকে সারাউন্ডিংস বা সারাউন্ডিংস থেকে সিস্টেমের মধ্যে ট্রান্সফার হতে পারে তাপমাত্রার পার্থক্যের কারণে সো তাপমাত্রার পার্থক্যের কারণে শক্তির যে রূপ এক স্থান থেকে অন্য স্থান ট্রান্সফার হয় সেটিকে আমরা হিট হিসাবে ডিফাইন করছি এবং একটা বিষয় এখানে লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে এনার্জি ইন্টারাকশান ইজ হিট অনলি ইফ ইট টেক্স প্লেস বিকজ অফ এ টেম্পারেচার ডিফারেন্স তাপমাত্রার পার্থক্যের কারণে যদি কোনো এনার্জি ট্রান্সফার ঘটে বা এনার্জি ইন্টারাকশান ঘটে তবে সেটিকে আমরা বলছি হিট ওকে সো আরেকটা যে বিষয় যে দুটো সিস্টেম বা দুটো বস্তু যদি সেম টেম্পারেচারে থাকে তাহলে সেখানে কোনোভাবেই হিট ট্রান্সফার ঘটবে না সো আমরা হিটিংয়ের বিষয়গুলোর পাশাপাশি আমরা চলে যাব এখানে আরেকটি যে টার্ম আছে সেটা হচ্ছে অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেস আমরা একটা প্রসেসে যখন কোনো হিট ট্রান্সফার ঘটে না তখন সেই প্রসেসকে আমরা বলছি যে অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেস এবং অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেসে হিট মাস্ট বি কনস্ট্যান্ট নো হিট ট্রান্সফার ইজ অকার্ড তো অ্যাডিয়াবেটিক এর আগে আমরা বাম পাশে আরেকটা যেটা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা চিত্র দেখা হয়েছে যে সেটা হচ্ছে যে সিস্টেম বাউন্ডারি এখানে এনার্জি ট্রান্সফার হচ্ছে সারাউন্ডিংসে এবং সেটি হিট আকারে ট্রান্সফার হচ্ছে তো যাই হোক এখানে আমাদের পরের পার্ট হচ্ছে যে অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেসে এ সিস্টেম এক্সচেঞ্জ নো হিট উইথ ইট সারাউন্ডিংস অ্যাডিয়াবেটিক সিস্টেমে কিউ যেটা হিট ট্রান্সফার সেটি শূন্য হয় দ্যাট মিন্স এই সিস্টেমের সারাউন্ডিং দেয়ালটা সেটি খুব ভালোভাবে ইনসুলেটেড করা থাকে তো এটা একটা পার্ট যে দেয়ার আর টু এ এ প্রসেস ক্যান বি অ্যাডিয়াবেটিক দ্যাট দ্য সিস্টেম ইজ ওয়েল ইনসুলেটেড সো দ্যাট অনলি নেগলিজিবল অ্যামাউন্ট অফ ইট ক্যান পাস থ্রু দ্য বাউন্ডারি আর বোধ দ্য সিস্টেমের সারাউন্ডিংস আর অ্যাট দ্য সেম টেম্পারেচার আমরা জানি যে তাপের আদান প্রদান বা হিট ট্রান্সফার ঘটবে না দুই ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে যদি প্রপারলি ইনসুলেশন করা থাকে যাতে তাপ ভেতর থেকে বাইরে প্রবাহিত হতে না পারে কিংবা বাইরে থেকে তাপ ভেতরে প্রবেশ না করতে পারে এক্ষেত্রে অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেস ঘটতে পারে আরেকটা হতে পারে কি যে আমরা জানি যে যদি দুটোর মানে সিস্টেম এবং সারাউন্ডিংসে তাপমাত্রা যদি সমান থাকে সেক্ষেত্রেও কোনো যেহেতু টেম্পারেচার ডিফারেন্স থাকে না সেহেতু তাপ আদান প্রদানের সুযোগ নেই তো এরকম যদি হয় যে সিস্টেম এবং সারাউন্ডিংস আর অ্যাট দ্য সেম টেম্পারেচার সেক্ষেত্রে টেম্পারেচার ডিফারেন্স না থাকার দরুন কোনো হিট ট্রান্সফার ঘটবে না সো অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেসে আমরা বলছি যে ইভেন দো দেয়ার ইজ নো হিট ট্রান্সফার ডিউরিং অ্যান অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেস দ্য এনার্জি কন্টেন্ট দ্য টেম্পারেচার ক্যান স্টিল বি চেঞ্জ বাই মিনস অফ সাচ ওয়ার্ক সো এখানে অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেসে হিট ট্রান্সফার ঘটছে না কিন্তু সেক্ষেত্রেও আমরা বলছি যে তাপমাত্রা তাপ ট্রান্সফার ঘটবে না এবং তাপমাত্রা ক্যান স্টিল বি চেঞ্জড বাই আদার মিনস অন্যভাবে তাপমাত্রা পরিবর্তন হতে পারে অ্যাডিবেটিক প্রসেসে কোনো হিট ট্রান্সফার ঘটবে না বিটুইন টু সিস্টেমস অর সিস্টেমস অ্যান্ড সারাউন্ডিংস এটা গেল একটা অংশ আর এরপরে এনার্জি ট্রান্সফার বাই ওয়ার্ক এটা যে আমরা বলছি যে হিটের মতোই কাজ ইজ an energy interaction between a system and its surroundings energy boundary cross korte pare ekta closed system er khetre in the form of heat and work so if the energy crossing the boundary of a closed system is not heat uh, it must be work it to jana kotha je amra bolchi je ekta closed system er bhetor theke baire energy transfer hote pare dui format e hoy heat not to work jodi heat er madhye energy transfer na hoy in that case amra bolbo je oboshoi kaj er madhye এনার্জি ট্রান্সফার হচ্ছে সো ওয়ার্ক ইজ দ্য এনার্জি ট্রান্সফার অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এ ফোর্স অ্যাক্টিং থ্রু এ ডিস্টেন্স আমরা জানি কাজ হচ্ছে বলগুণ স্মরণ অর্থাৎ বল প্রয়োগের ফলে বস্তু স্মরণের ফলে কাজ সম্পাদিত হয় সো যদি আমরা বল প্রয়োগ করতে চাই অবশ্যই একটা ডিস্টেন্স থেকে বল প্রয়োগ না করলে কাজের পরিমাণ হবে শূন্য সো এই জন্য বলা হচ্ছে যে ওয়ার্ক ইজ দি এনার্জি ট্রান্সফার অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এ ফোর্স অ্যাক্টিং থ্রু এ ডিস্টেন্স সো এক নির্দিষ্ট দূরত্ব বা একটি দূরত্ব তো বজায় রেখে বা দূরত্ব থেকে বল প্রয়োগের ফলে যে এনার্জি ট্রান্সফার হচ্ছে সেটিকে আমরা কাজ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করছি এবং প্রতি এক সময়ে সম্পাদিত কাজের পরিমাণকে আমরা বলি পাওয়ার এবং সেটিকে ডেভেলপ দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে আরেকটা যেটা সেটা হচ্ছে যে 
হিট এবং ওয়ার্কের সিমিলারিটিগুলো কি কী আছে এখানে চারটা পয়েন্ট যে কোন কোন জায়গায় হিট এবং ওয়ার্ক সিমিলার বোথ আর রেকগনাইজড অ্যাট দি বাউন্ডারিস অফ এ সিস্টেম হ্যাজ দ্য ক্রস দি বাউন্ডারিস আমরা বলছি যে হিট এবং ওয়ার্ক দুটোই আমরা বাউন্ডারি ফেনোমেনা অর্থাৎ দুটোকে আমরা হিসাব করি সিস্টেমের বাউন্ডারিতে কারণ যখন সিস্টেমের ভেতর থেকে বাইরে তাপ ক্রস করে তখনই আমরা তাপের হিসাব নিকাশ করি একইভাবে ওয়ার্ক টাও আমরা হিসাব নিকাশ করি বাউন্ডারিতে এই জন্য এটাকে আমরা বলছি বাউন্ডারি ফেনোমেনা এবং সিস্টেম কিন্তু কোনো হিট পজেস করে না কিংবা ওয়ার্ক পজেস করে না সিস্টেম বেসিক্যালি পজেস করে এনার্জি এবং সেই এনার্জিটা যখন ট্রান্সফার হয় সেটা ফর্ম্যাট হতে পারে হিট কিংবা ওয়ার্ক সো সিস্টেম পজেস এনার্জি নট হিট নট ওয়ার্ক আরেকটা হচ্ছে যে এই যে হিট কিংবা ওয়ার্ক সেটি উভয়ই প্রসেস এটা স্টেট নয় আর সবশেষে আমরা এটাকে বলি পাত ফাংশনস মানে হলো তাদের ম্যাগনিচিউডগুলো নির্ভর করে যে তারা কোন পাত ফলো করেছে ডিউরিং এ প্রসেস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য এন্ড স্টেটস মানে ধরা যাক এখানে হচ্ছে এক নাম্বার স্টেট থেকে দুই নাম্বার স্টেটে যাচ্ছে সো এই স্টেটের উপর নির্ভর করে না বরং তারা প্রসেস এ অর্থাৎ এক নাম্বার স্টেট থেকে দুই নাম্বার স্টেটে গেল এই পাত দিয়ে নাকি হচ্ছে এই পাত দিয়ে প্রস দুই নাম্বার পজিশনে গেল কোন পাত তারা ফলো করেছে প্রসেস চলাকালীন সময় সেটার উপরেই নির্ভর করে হিট এবং ওয়ার্কের পরিমাণ সো বো তার পাত ফাংশনস এবং তাদের মান ডিপেন্ড করে তারা প্রসেস চলাকালীন সময়ে কোন পাত ফলো করেছে এবং তাদের এন্ড স্টেট কি তো এই ছিল আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়ে আমরা পরের লেকচারে কথা বলবো আমাদের যেটা হচ্ছে থার্মোডাইনামিক্সের প্রথম সূত্র সেটি নিয়ে ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স সেটি নিয়ে আমরা নেক্সট লেকচারে কথা বলবো এবং আজকের লেকচার আমরা এখানেই শেষ করব ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর রয়্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং একাডেমি থেকে তৈরি করা ভিডিও লেকচারগুলো ডাউনলোড করুন সেগুলো ক্লাসের মতো করে দেখতে থাকুন কোনো অসুবিধা অনুভব করলে কিংবা বুঝতে অসুবিধা হলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য শূন্য এক নয় এক এক শূন্য আট আট সাত শূন্য ছয় এই নাম্বারে আলাপ করতে পারেন একই সাথে ভিডিও লেকচারগুলো সংগ্রহ করার জন্য অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার পদ্ধতি জানতেও আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারে আলাপ করতে পারেন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন রয়্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং একাডেমির সাথেই থাকুন